ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുസീസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിലെ കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇത് കാണണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലെല്ലാം സ്ക്രാച്ചസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബറിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഇതുപോലെ ചരടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ബോട്ടിലിനകത്തോട്ട് ഈ ചരട് വലിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ക്രബർ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ചരടിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് മൂടിയുടെ ഹോളിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചരടിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രബർ എവിടെയെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കെട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുപ്പിയിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് തെറിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കത്തി തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അരികൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കത്തിയുടെ അറ്റം ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഹോളിലൂടെയും റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടെടുത്ത് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം കട്ടിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തൊന്നും പോവുകയില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വായു ഒന്നും കിടക്കാതെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത് 
ലെമണ് കുറേ നാൾ അതിൻ്റെ നീരൊന്നും വറ്റാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കവറിൽ ആക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് അരിയിൽ പുഴുവും പ്രാണിയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചുവന്ന മുളക് അഥവാ വറ്റൽ മുളക് എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പൊട്ടാറ്റോ മുള വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരിക്കലും വലിയുള്ളിയുടെ അതായത് ഒനിയൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുള വരും മല്ലിയില ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയിലയുടെ താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ താഴത്ത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മല്ലിയില വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാതിരിക്കും ഈ മല്ലിയില ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിന് താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വൃത്തിയായിടാവില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഇതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഇളകി പോവുകയില്ല ഈ ടിപ്പ് മിക്കവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കത്രികയുടെ മുറിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ വൃത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കത്രിക നല്ല മുറിച്ചുള്ളതാകും കടല ചെറുപയർ ഗ്രീൻ പീസ് മുതലായവ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പോയാൽ ഒരു കാസറോൾ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കടലയും ചെറുപയറെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് മുങ്ങുന്ന പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ബോയിലായിട്ടുണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ ലിക്വിഡിൽ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം മൂർന്ന് താഴത്ത് ബോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊള്ളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലെടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്കായ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചായപ്പൊടിയുടെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായപ്പൊടിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചായ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ എല്ലാം ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ബോട്ടിലാണോ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക പുറത്തോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്യൂബ് പോലെ വരും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ അപ്പോഴ് തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കി വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പമുള്ള ഹോളാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചൂടാക്കാൻ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുടി ഓട്ടയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങില്ല 
പിന്നെ ബോട്ടിൽ എണ്ണ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് തടയാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണിത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ഏതെങ്കിലും സോക്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയുടെ കുപ്പിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം വിനേഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അന്നേരം പെട്ടെന്ന് സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് എല്ലാം മാറി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ